ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇൻ്റർഫേസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താ ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കോം ഡോട്ട് ചിത്ര ഡോട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ഓക്കെ ഈ പാക്കേജിൽ ഞാനൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് റൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അതെനിക്ക് മേന്മതയുടെ വേണം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലാസ് ആനിമൽ ഓക്കെ ഇനി ആനിമൽ ക്ലാസ് അകത്ത് ഞാനൊരു മെതയോട് കൊടുക്കുവാണ് പബ്ലിക് വോയ് ഈറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആനിമൽ ഇറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാം ഇനി അനിമൽ ക്ലാസ്സിന് ഒരു സബ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ പറയുന്നു ക്ലാസ് ടൈഗർ എങ്ങനെയാണ് സബ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനിമലിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എസ്റ്റൻസ് ആനിമൽ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലാസ് ടൈഗർ എസ്റ്റൻസ് ആനിമൽ ടൈഗർ ഇപ്പം ആനിമലിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ആനിമൽ ക്ലാസ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈറ്റ് മെതയുടെ ടൈഗർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ടൈഗറിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈറ്റിനെ വിളിക്കാം ടൈഗർ ടി ഇസിക്കൾ ടു ന്യൂ ടൈഗർ ടി ഡോട്ട് ഈറ്റ് ഇനി റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആനിമൽ ഈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആനിമൽ ക്ലാസ്സിലെ ഈറ്റ് മെതയുടെ ടൈഗർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്ലാസ് വൈൽഡ് ആനിമൽ ഓക്കെ അതിനകത്ത് വൈൽഡ് ആനിമലിൻ്റെ മാത്രം ഉള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോർ എന്ന് കൊടുക്കാം പബ്ലിക് വോൾഡ് റോർ ഓക്കെ റോർ മെതേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് കൺസോളിൽ ഓക്കെ ആനിമൽ റോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടൈഗർ ഒരു ആനിമലുമാണ് അതേപോലെ ടൈഗർ ഒരു വൈൽഡ് ആനിമലുമാണ് അപ്പോൾ ടൈഗറിന് എന്തൊക്കെ വേണം ആനിമൽ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ബിഹേവിയേഴ്സും ടൈഗറിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അതേപോലെ ടൈഗർ ഒരു വൈൽഡ് ആനിമൽ ആയതുകൊണ്ട് വൈൽഡ് ആനിമലിൻ്റെ ബിഹേവിയേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യണം ടൈഗറിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പം ഞാൻ കോഡ് എങ്ങനെ എഴുതണം ക്ലാസ് ടൈഗർ എസ്റ്റൻസ് ആനിമൽ കോമ വൈൽഡ് ആനിമൽ പക്ഷെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ജാവ ഡസൻ സപ്പോർട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതായത് ക്ലാസിൻ്റെ കേസിൽ ജാവ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒറ്റ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിനെ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ക്ലാസ് ടൈഗർ എസ്റ്റൻസ് അനിമൽ കോമ വൈൽഡ് ആനിമൽ എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ കമ്പേർട്ടി എമർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ജാവയിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻ്റർഫേസ് ക്ലാസ് പോലെ ഒന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ക്ലാസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നത് വേരിയബിൾസും മെതേഡ്സും ആണ് അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് വേരിയബിൾസും മെതേഡ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ടെലിബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ്റർഫേസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേരിയബിൾസും മെതേഡ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മെതേഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് പബ്ലിക് വോയി ഷോ 
system dot out dot println show something in the world. Now, we have an error here. The reason is that the interface is not the same as the interface. All methods are by default the abstract methods. If we say the abstract methods, we don't have the body, we don't have the method, we don't have the method, we don't have the method. If we say the interface, we don't have the method, we don't have the abstract methods. We don't have the implementation. इंटरफेस ना आता ऐड चाहिए ना इट पट्टा दिल्ला ओके अपन हम किंगने को डुक काम पट्टा दिल्ला हम किंतिया में देर डिफेंस चाहिए ना पट्टा दिल्ला बस्से में देर ने हम कर डिक्लेयर चाहिए अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास इन्द्र केस इलान निंगला पढ़ी चितूंडा हम का अब्स्ट्रैक्ट क्लास इला वरा ओके अब्स नमक का abstract इन द बारे में कीवर्ड उन्हें use ये एंड आवश्यक नहीं लगा रहे इंटरफेस ले में देते हैं इन इन इल्ला में इंदा आना by default टा abstract आना ओके इन्हें यानी एक क्लास क्रिएट ही नो क्लास क्लास इन द पेरी यानी पम ए इन द गुड कम ये ए क्लास इंटरफेस वन में इन्हें इनहर्ट जाए आना अपन यानी पर ये आना Interface one अदा ऐ द ओरे क्लास ओरे क्लास ने extend चाहिए ना मेंगले inherit चाहिए ना मेंगले अब डे extend संदो बारे ना keyword आनी use ये ना द वैसे ओरे क्लास ने ओरे interface ने इन्दम inherit चाहिए ना मेंगले अब डे implement संदो बारे ना keyword आनी use ये ना द अदे बोले ओरे interface ने ने मट्टे interface ने extend चाहिए ना मट्टे पर class ने class ने बारे में extend keyword use ये ना इंटरफेस और इंटरफेस में वैरेंट समय तक एस्टेंस के वैरी यूसी इन्हों और एक क्लास हम इंटरफेस हम क्लास में इन्हना अलग एक क्लास ने इंटरफेस में इन्हना इनहरिट चाहिए ना मिलते अब डे इंप्लीमेंट्स इन्हों बारे में ना कीवर्ड आने यूसी इन्हों अब क्लास है इंप्लीमेंट्स इंटरफेस वन इन्हन अब्स्ट्रैक्ट में देर इन्हें ए क्लास से ला ओवरराइड चाहिए ना मतलब इनके शो इन द बारे इन्हें में देर इन्हें ए इन द बारे इन्हें क्लास से ला और यू इम्प्लीमेंटेशन गोड़ करना तब नम के इम्प्लीमेंटेशन गोड़ का वड़े नम के इन्द्र के लिए गोड़ का ओके शो समथिंग इन द बारे नेट प्रिंट � a dot show okay पर अंचे ये वाणी बोल नम केंद्र वेरियम या show something इन द वर्ड नेट कंसोल ला प्रिंट ही इन्हीं या मट्टे रे इंटरफेस क्रिएट ही है ना इंटरफेस इंटरफेस टू इंटरफेस टू विला ओके आर बीस इंटरफेस टू विला जान मट्टे रे में देर बोल कुन्नो पब्लिक बॉय डिस्प्ले ओके इन्हीं इन्हीं के ये एन वाले ये ना क्लास है इंटरफेस वन ने मात्रा वाला इंटरफेस टू भी नहीं इम्प्लीमेंट चाहिए ना अदा ये रण्डे इंटरफेस में इन्हें ए क्लास ने इनहरिट चाहिए आना में इंगल अदा पॉसिबल आना ना हमका क्लास ए इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस वन कॉमा इंटरफेस टू ने बोल कम बट अंदर पॉसिबल है ना पूरी क्लास है ना एक क्लास ने मात्रा वे एस्टेंड दिया बंद तोड़ लो वैसे एक क्लास है ना उन्हें कोड दल इंटरफेस ने इम्प्लीमेंट चाहिए हम बंद तो अदै बोले एक इंटरफेस है ना उन्हें कोड दल इंटरफेस गले एस्टेंड चाहिए हम बंद तो अब इंगेन ना हमको मल्टीपल इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन गुड़ करना। ओके इवड़ा न्याने डिस्प्ले समथिंग ने गुड़ कम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डलन डिस्प्ले समथिंग। इन्हीं ए डॉट शो गुड़ आदे ए डॉट डिस्प्ले भी क्या? ओके शो समथिंग डिस्प्ले समथिंग ने बारे में टेक कंसोल ले प्रिंट ये देते हैं। 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റർഫേസിന്റെ എന്തിനാണ് ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇന്റർഫേസിലെ എല്ലാ മെതേഡ്സും അബ്സ്ട്രാക്ട് മെതേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർഫേസിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെതേഡ്സിൻ്റെയും ആക്സസ് മോഡിഫയർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പബ്ലിക് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പബ്ലിക് വേർഡ് ഷോ എന്ന് കൊടുത്തു ആക്സസ് മോഡിഫൈ മോഡിഫയർ എന്താണ് പബ്ലിക് ആണ് ഇനി ഞാൻ പബ്ലിക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് മോഡിഫയർ എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഡീഫോൾട്ട് അല്ല അത് പബ്ലിക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ വോട്ട് ഷോ എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആക്സസ് മോഡിഫയർ എന്താണ് ഡീഫോൾട്ട് ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വോട്ട് ഷോ എന്ന് കൊടുത്താലും ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പയർ എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡും കൂടെ ആ മെതേഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് തരും ഇപ്പം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ്റർഫേസിലെ മെതേഡ്സ് എല്ലാം പബ്ലിക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ടു ഇതങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മെതേഡും കൂടെ ഷോ മെതേഡും കൂടെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ആ ക്ലാസ്സും റിമൂവ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ മെതേഡിൻ്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പബ്ലിക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വേരിയബിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻ്റർഫേസിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈനൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് അത് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈനൽ ഇൻഡിച്ച് ഡേറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ പബ്ലിക് ആക്സസ് മോഡിഫയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിളിനെ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ നെയിമ് ഡോട്ട് ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഫൈനൽ ആണ് നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെ ഫൈനലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിളിനെ ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഡേറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡേറ്റ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ അവിടെ എറർ വരും നോക്കിക്കേ കാരണം എന്താണ് ഇൻ്റർഫേസിലെ വേരിയബിൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഫൈനൽ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഈ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈനൽ എന്നൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇൻഡിജുവൽ ഡേറ്റ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴും നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എറർ വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ഈ കോ ഈ കോഡ് കമ്പയില് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം ഇൻഡിജുവൽ ഡേറ്റ എന്നാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ പോലും കമ്പയിലർ എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് തരും അപ്പം ഇൻ്റർഫേസിലെ വേരിയബിൾസ് എന്താണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈനൽ ആണ് ആ വേരിയബിളിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ പേര് ഡോട്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പബ്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ജെ ഡി കെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വേർഷനിൽ ഇൻ്റർഫേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയൊരു ഫീച്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫീച്ചർ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർഫേസിലെ മെതേഡെല്ലാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പബ്ലിക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പക്ഷെ ജെ ഡി കെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മുതൽ ഇൻ്റർഫേസിൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് മെതേഡിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ആ മെതേഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഉള്ള മെതേഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് മെതേഡിനെ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് മെതേഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്
interface 1 ने implement दी इन्नु class A implements interface 1 अब इन्द सम्भुविक्यूं इस show method A class लेक्क inherit जेएद गेट्टू ना साधारन नम्मड़े normal method इन्दे सोबावंद अन्ने आण इस method इन्न उल्लद अद नम्मड़े sub class लेक्क लेक्क implement जेएन class लेक्क inherit जेएद गेट्टू इन a class in the object create a a one karim namal abstract class in instantiate cheyan pattatha the pole alengil abstract class in the object create cheyan pattatha the pole interface in the object create cheyan pattathilla appo njan parayuvana interface 1 i is equal to new interface 1 ingane kodukkuvanengil avade endu sambhavikkum okay ingane alla okay இங்கனை கொடுக்கு வாணங்கள் அவுடை error வெரும் cannot instantiate the type interface 1 கான் interface நான் object கிரியேட்டியாம் பத்துதில்லா அப்பா நான் என்று செய்யனம் அதை A class இந்தை object கிரியேட்டியாக அந்தத்து show method என்னை விளைக்கிய அப்பா நான் கொடுக்குன்னும் A A is equal to new A A dot show இன்னை run செய்யாம் show something இந்த வரண்டு print ஏகுதிட்டும் இன்னி interface இந்த object create செய்யாம் பட்டத்தில்லைங்களும் அது நியா refer செய்யானாய்டு யூசியாம் எங்கனையான interface 1 i is equal to new a i dot show இவ்விடை எந்தான செய்யின்னது a class இந்த object ஆன create செய்தேக்குந்து okay one second out and take it okay A class in object create செய்து, அது என்து இன்னும் A interface லேக்க அசையின் செய்திருக்கின்னும் இங்கனா refer செய்யான் ஐட்ட பட்டும் interface is a reference type in Java okay, பச்சா object create யான் ஐட்ட பட்டதில்லாம் okay, அப்பு நம்க்கு default என்ன வரையின்ன keyword உபியோகுச்ச implementation உள்ள methodினே interfaceல add செய்யான் ஐட்ட பட்டும் அதைய போல நமக்க மேதேடை define செய்யாம் பட்டு இன்னி நான் default இன்ன வகரம் static கொடுக்குன்னும் இப்போ static கொடுக்கும் பிரத்தேகத எந்தான static method அதையது அது interface இன்ன பாகவாகிறுக்கும் இப்போ static method எந்த ஏத்தில்லா ஒரு classலேக்க inherit இன்னும் செய்து கிட்டத்தில்லா கார்ண static இன்ன வருங்கள் எந்தான classலான் define செய்திருக்கின்னதங்கள் it belongs அப்பம் ஆமேதேனே கோலியானவிங்கள் நாம் கெந்தி செய்யாம் interface1.show இங்கன நமக்கு கோலியானையிட்டு பட்டு இன்னி ரன் செய்யாம் yes show something இந்த வருந்து பிரிந்து இதிட்டு வண்டு இனி நான் இவ்வட மட்டுர் interface உட கிரியேட்டேயுன்னும் interface interface2 நான் இவுடை நம்க்கு T4 உடுக்காம் Interface Toolும் நான் Show எந்த வரையின்ன ஒரு மெதேடு define செய்யின்னும் இப்புடை நம்க்க Show Something differently இன்னும் உடுக்காம் அப்பு எனக்கு இன்று Interface உண்டு Interface 1 உண்டு Interface Tool உண்டு ரண்டிலும் show methodல் நான் define செய்துவிட்டும் default keyword உப்பியோச்சு ஆதித்தே show methodல் show something இந்த வரண்டிட்ட கொடுத்துவிட்டும் ரண்டாம்தே show methodல் show something differently இந்த வரண்டிட்டான் பிரிண்டியேன்னுது okay இன்னி நான் இடு class கிரியேட்டியேன்னு class A அது interface 1 என்னை implement செய்யேன்னு class A implements interface 1 அப்பு இந்த சம்புவிக்கும் interface 1 நின்ன இச் சோ மெதேட இன்கரிட்டு செய்து கிட்டும் இவ்வட நமுக்க A class இந்தை ஒரு object கிரியேட்டியாம் A A is equal to new A A dot show இன்னை run செய்யாம் yes show something இந்த வருந்து print ஏதுட்டும் இன்னி இதங்க கமிண்டியாம் இன்னை நாம் பரைவான Class A implements interface 1, interface 2. எனக்கு இறன்று interface நேம் implement செய்யானம். இப்போது நான் interface 2 உன்னு உடுக்குன்னும். ஓ, 
user interface okay interface 2 പക്ഷെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് രണ്ട് ഇന്റർഫേസിനകത്തും ഷോമിതയുടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സിഗ്നേച്ചർ നോക്കിക്കേ ആർഗ്യുമെന്റ് നോക്കിക്കേ രണ്ടിലും ആർഗ്യുമെന്റ് ഇല്ല സെയിം സിഗ്നേച്ചർ ആണ് സെയിം ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ കമ്പയിൽ ടൈം എറർ വന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഞാനിപ്പോ എ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ ഡോട്ട് ഷോ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏത് ഇന്റർഫേസിന്റെ ഷോ മെതേഡിനെ വിളിക്കും ഷോ സംതിങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമോ ഷോ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്ലി പ്രിന്റ് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ആംബിഗിറ്റി ഉണ്ടായി അല്ലെ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പം രണ്ട് ഇന്റർഫേസിൽ ഒരേ പേരിൽ മെതേഡ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ആ രണ്ട് ഇന്റർഫേസിനെയും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും കമ്പയർ ടൈം എറർ വരും അവിടെ ആംബിഗിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പയർ ടൈം എറർ വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇന്റർഫേസിൽ ഞാനിപ്പം ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ യാ ആദ്യത്തെ മെതേഡിനകത്ത് ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർഫേസിലെ ഷോ മെതേഡിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആർഗ്യുമെന്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ഇപ്പം അവിടെ എറർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അവിടെ ആംബിഗിറ്റി പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇപ്പം ഞാൻ എ എ ഇസിക്കൽ ടു ന്യൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ ഡോട്ട് ഷോ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇപ്പം ഞാൻ സിക്സ് എന്ന് പാസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉള്ള ഷോ മെതേഡിനെ വിളിക്കും ഷോ സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനി ഞാനിവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ് വാല്യൂ ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഷോ മെതേഡിനെ വിളിക്കും ഷോ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ രണ്ടിലും സെയിം സിഗ്നേച്ചർ ആണ് ആർഗ്യുമെന്റ് സെയിം ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു ക്ലാസ് ആ രണ്ട് ഇന്റർഫേസിനെയും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പയിൽ ടൈം എറർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അവിടെ ഡീഫോൾട്ടിന് പകരം സ്റ്റാറ്റിക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഈ മെതേഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ക്ലാസ് എ ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് ഇന്റർഫേസ് വൺ കോമ ഇന്റർഫേസ് ടു ആ ക്ലാസ്സിലെ എറർ വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ആംബിഗിറ്റി പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഷോ മെതേഡിനെ ഇന്റർഫേസ് വണ്ണിന്റെ ഷോ മെതേഡിനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റാറ്റിക് മെതേഡാണ് ഇന്റർഫേസ് വൺ ഡോട്ട് ഷോ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഷോ സംതിങ് ഓക്കെ ഷോ സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനിയും ഇന്റർഫേസ് ടൂവിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷോ മെതേഡിനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസ് ടു ഡോട്ട് ഷോ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഷോ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡീഫോൾട്ട് മെതേഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ടും സെയിം സിഗ്നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പയർ ടൈം എറർ ഉണ്ടാകും കാരണം ആംബിഗിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇന്റർഫേസിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെതേഡ് അതെന്ത് ചെയ്യും അതിനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസ് നെയിം ഡോട്ട് മെതേഡ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്റർഫേസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജാവിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർഫേസിലൂടെയാണ് ഇന്റർഫേസിലെ മെതേഡ്സ് എല്ലാം ജെ ഡി കെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വേർഷൻ വരെ പബ്ലിക് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിരുന്നു വേരിയബിൾസ് എല്ലാം പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈനൽ ആയിരുന്നു പിന്നെ ജെ ഡി കെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫീച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്റർഫേസിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഉള്ള മെതേഡ് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് മെതേഡിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡീഫോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് മെതേഡിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഡീഫോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് മെതേഡിന്റെ ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ആ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാറ്റിക് മെതേഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഉള്ള മെതേഡ് കോൺക്രീറ്റ് മെതേഡിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്റർ